。那我们今天又要来开箱喽。是的，我们今天就是要来看这个角落生物系列，满满的角落生物。欢迎收看今天的《李凤云游》，那我们今天又要来开箱喽。是的，我们今天就是要来看这个角落生物系列，满满的角落生物。对，然后这些就是我们从那个日本的线上角娃娃机，就是 Toriba 哦，夹出来的精品。那我们就是精挑了几样，就是有跟角落生物有关的。哦，那我们今天要来开箱。好，那这些奖品啊，从小至这个时钟，然后到望远镜，甚至到我手上的这个超大的餐盘。对，然后我前面这边还有一个这个星空灯，这个餐盘它应该是类似那一种点心盘，就是装蛋糕的那一种，很可爱哦。那我们从从小的开始吧，小的是什么？时钟，时钟好了，时钟有两种，一组有两款。那我先开这个，这几样东西的出货影片就可以参考我们上一部的影片，我会把链接放在右上角的资讯卡那边。它包装的还蛮仔细的。完整的泡棉，避免它坏掉，它就是这样，我们往前推，那就是这样的一个时钟，主要是摆在桌面上，所以它后面是有这个立牌的，就是可以站在桌面上，然后你就漂亮的放在桌上看时钟，角落生物伴着你一天，然后提醒你什么时候该下班，好，还不错哦。那它原则上就是一个时钟，它没有闹钟的功能，那它就是看你想要把它摆在哪里，摆在桌上。都可以让角落生物陪你一天，<笑>因为这个都是日本的精品，你们可以看到它左上角这边哦，都有这个精品它那个专属的这个这个图印。哇、啊，这边都有这个赛利欧的授权贴纸，镭射贴纸。好，那要开我这个喽。没问题。噔噔。探头的角落生物。然后我把它打开，这样。果然是跟这个。都逃灾，痛痛。<笑>那我这边这一盒就是长这个样子，比较高一点。这个精品它有两款，然后分别就是长这两个样子、嗯。那基本上它是属于比较阳春的那一种时钟，但是因为它就是多了这个角落生物的造型，所以其实还蛮吸睛的。对，摆在桌上就是是一种疗愈的东西，嗯、还不错。<笑>那我们来看看望远镜。这还蛮特别的，我们有夹到两个，它有分 A、B 款，一个是黄色，一个是粉红色。那我们就先拿一个出来开。对，然后这一款它上面有写说它的倍率好像最高可以到十五倍、嗯，那我们就是等一下晚点顺便来去实测一下。好啦，那我们打开来了，那我们先看一下外盒好了。那它外盒一样，就是这边也有我们刚刚提到的这个夹娃娃精品专有的这个 logo。同时，它也有这个三丽欧的镭射标签在这里。这边它有贴这个颜色，哦，像这个它就是黄色。你还不用猜之前，你就知道这一盒里面是什么了。对，如果出现在台湾的夹娃娃机，你也可以根据那个去判断它到底是什么颜色这样。对，台湾娃娃机好像没看过人家望远镜，好像比较少。望远镜比较算是少数。哎、欸，这是一个小小的脚架。对，有没有像那种一般相机的那种脚架？这好松散的，然后这就是望远镜啦。它的望远镜都还有附盖子，这边还有附一个盖子。嗯，那你先把它装起来好。那我们晚点再来测试给大家看。好，然后先让大家看一下它组起来长什么样子。好，抬就不抬就。组完之后看起来就是一个天文望远镜的一个。外观，那我们后来发现它要怎么调的？它可以这样拉开哦，然后推进去。这是调焦距吗？对对对对，调那个焦距。我如果要调角度是这样，对，我就把它转转这个，开这个就可以调调你要的角度。对，然后调完之后就会。好、哦，现在是因为盖起来。靠腰，什<笑>么都看不到。<笑>这个也有点像我们以前看到它那个海盗的，它海盗船长，他这就是拿这个望远镜，然后拉长拉。拉近拉远，我们等一下带带去外面再实测一下。是的，好，好，整体看起来真的很有那个天文望远镜的感觉。好，那我们这一样开完了，嗯、我们来看下一样吧。先看平板吧。平板好了，好因为星光灯要要关灯。对，那平板啊，事实上我们有两组啊，大家看不到我了。对，好，你看你想要先开哪一个好？挑一个，我们挑蓝的好了。好，那我们就先开这一组。有一种开披萨的感觉。对，这是那种
呃 Costco 大小的那种披萨，对，超大。噔噔，哇，哦，我直接把它拿下来。好。对，哎、欸，它它好像是分开包装，对，它是六片，它它也有那个就是夹娃娃的那个那个贴纸，在这个地方刚好被那个挡住了，背面这里也有三 D 油的贴纸，哦，所以它不怕摔，因为它是塑胶的，它这个真的，我我要更正，我原本以为它是那种就是装蛋糕，其实它它是装披萨的，<笑>你看这个、欸、很适合、欸，这个大小真的是装披萨用的，超适合。那我们就先拆一开，哦哦，拉开之后就变这样，就是这样的。人家是这样装好，还不错哎，还很厉害，还可以让它斗回去。对对，它的袋子就是分六个洞，然后一个洞刚好就装一个。好，那这个披萨盘子我们打开之后，它就是长这样子。然后我们刚刚看了一下它的六片。六片都是不同的图案，对，是吧？都不一样。哦，它这个是应该是跟草莓有关的一个主题，所以全部都是草莓。然后像，对，它是一个一盘就是一个角色。对对,對，我也我也是要讲这个，<笑>一盘就是一个角色。像这个就是猫咪，这是猫咪。然后这个是白熊，它这个是企鹅，嗯，企鹅。然后这个是猪排，这是大虾还是猪排？大猪排。<笑>我不知道，炸虾，炸虾，炸虾，好，这是炸虾。这个恐龙妈妈变成一个食物了，就是有点像是蛋糕。嗯，<笑>我就不出来。障碍就是这一只不知道是什么角色。<笑>观众，如果你们知道这是谁的话，欢迎在底下留言告诉我们。那基本上它这个就是塑胶的盘子、啊，但是摸起来的那个质感还不错。重点是它真的很可爱。<笑>一堆角落生物的娃娃，然后上面就是放满的，就是一些点心的一个图案，对，还不错，还蛮适合拿来吃水果對之类的。对对对对对，好，好先收起来，找个先开最后一样，星空投影灯。OK， 它是星空灯，比较多星空灯，它是投角落生物的图案。<笑>这边有选啊，就是你会投到投出什么样的影像？对啊，我们是这个。对，基本上是角落生活的东西。然后它的包装就是基本的一个主体，是这样。上面有一个小底座了，就是、oh, no. 就是保护着它。先让大家看一下它的外包装，那我们等下再装电池。很可爱。哒，一颗球。然后它现在外面就是有一个罩子。对，那有罩子看起来就是小夜灯。打开之后，我不知道你们看不看到上面有那个图案，不知道还可不可以再拿起来？应该要可以再拿起来，转转看。你慢慢不要拆了它，我去找电池。我觉得，哎、啊，我把它拆开，拆开之后这样比较明显，应该可以看到，就是里面有这个图案，就是角落生物的这个图案。对，外壳是这样，然后里面就是它的这個、这个灯灯的这个部分，你就直接装电池来看一下它长什么样子。日本还蛮多小电器，电池多加一个这个小耳朵，去锁螺丝。那它的用处应该就是它的要顾及它所有的安全，就算你嗯手不小心去抠到，或者是你的小朋友不小心去把它搬开，那基本上电池也不会掉出来，对于安全性会比较保障。哦，好，我再把它锁回去，关灯。是要等到你必须要全按的状态，这可能要进，对对对对，真的要晚上才看得出来。然后可以看到它可以切换不同的颜色，真的，哎、欸，它在转呢、欸，绿色。然、哦、后我一直拿着上面的那个东西还在转，哦，所以你在房间就会有那种 disco 舞厅的感觉。哇哦，对，它有一颗钮是可以固定，要不要让它转？然后另外一颗是开彩色的灯，切换灯的颜色。然后另外第三颗是加白光，就会变得更亮一点点哦。然后再放哦，哎哎，还是它其实是中上小灯罩就很明显咯
看完这个关灯情况下的这个小灯，那整体来讲，它的整个细致度，然后包含它的做工。影像的呈现，我觉得都比我们一般在就是娃娃机夹出来那些小夜灯来得好。嗯、没错，对，只是它打出来啊，就是都是角落生物的图案，不是说星空的那些图案了、嗯。对，我们这一集就是来满足这个各位角落生物控的一个真的各种角落生物。对，角落生物开箱就到这边啦。<笑>对啊，如果想看什么其他主题的开箱，欢迎在底下留言告诉我。对，那喜欢影片的话，记得订阅我们频道，同时追踪我们的粉丝专业跟 IG。那我们下部影片见了，拜拜拜拜。然后我们现在要来测试一下这个望远镜，它到底能够看得多远，然后多清楚。很远、啊。然后我们现在正前方这边有一个门牌，那我们让大家看一下这个看起来的样子。还算清晰，还要再出推一点点。